సమస్య పరిష్కారానికి మనలో అంతర్గతంగా ఎన్నో శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నప్పటికీ మనం ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని విషయాలలో సరైనటువంటి నిర్ణయాలని మనం తీసుకోలేము ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు ఒక మార్గదర్శి అనేవాడు అవసరం సాధారణంగా ఈ మార్గదర్శకత్వం అనేది వ్యక్తి యొక్క అభిరుచులు ప్రజ్ఞ సహజ సామర్థ్యాలు మూర్తిమత్వము విద్యార్హతలో ఆధారంగా మనము ఈ మార్గదర్శకాన్ని ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సాధారణంగా గైడెన్స్ అనేది మూడు రకాలుగా తీసుకుంటూ ఉంటారు అవి ఒకటి విద్యా విషయక మార్గదర్శకత్వం ఔద్యోగిక మార్గదర్శకత్వం మూడవది వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వం సరే చూద్దాం ఈ మూడిటిని ఏ విధంగా గైడెన్స్ మనము తీసుకుంటూ ఉంటామో నిత్య జీవితంలో ఇంకా మొదటిది విద్యా విషయక మార్గదర్శకత్వం దీన్నే మనము ఎడ్యుకేషనల్ గైడెన్స్ అని చెప్పచ్చు సాధారణంగా పదో తరగతి పాస్ అయినటువంటి అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ ఇంటర్మీడియట్లో ఎలాంటి కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలి ఎలాంటి కోర్సు నిన్నుకోలో తెలియనప్పుడు ఇలాంటి గైడెన్స్ అనేది వాళ్లకు చాలా అవసరమవుతుంది ఈ ఎడ్యుకేషనల్ గైడెన్స్ అనేది సాధారణంగా విద్యార్థుల అభిరుచులకు వాళ్ళ యొక్క సహజ సామర్థ్యాలకు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞను పరిగణలోకి తీసుకుని సాధారణంగా గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి సహాయాన్ని అందించడాన్ని మనము విద్యా విషయక మార్గదర్శకత్వం అని చెప్పచ్చు అంతేకాకుండా వాళ్ళలో చాలా ఉప అపోహలు ఉంటాయి పరీక్ష గురించి కానీ వాళ్ళకు ఎన్నుకునేటువంటి కోర్సు విషయంలో కానీ చాలా అపోహలు ఉంటాయి ఇలాంటి అపోహలన్నీ తీర్చి వాళ్ళను ఉన్నత క్రమం వైపు ఉన్నత భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసేదిగా ఉంటుంది ఈ విద్యా విషయక మార్గదర్శకత్వం అంటే ఎడ్యుకేషనల్ గైడెన్స్ కొంతమంది తమకు ఏకాగ్రత లేదంట అంటారు కొంతమంది జ్ఞాపక శక్తి లేదు అంటూ అంటారు ఇలాంటి వాళ్లకు సరైనటువంటి గైడెన్స్ ఇచ్చి సరైన మార్గంలో వాళ్లను ఉంచేటట్లు తయారు చేస్తుంది ఈ విద్యా విషయక మార్గదర్శకత్వం ఇక రెండవది ఔద్యోగిక మార్గదర్శకత్వం దీనినే మనము వృత్తిపర మార్గదర్శకత్వం అంటాం అంటే వ్యక్తి యొక్క విద్యార్హతలను బట్టి సవాళ్ళ యొక్క ఉన్నటువంటి సహజ సామర్థ్యాలను బట్టి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మూర్తిమత్వాన్ని బట్టి సరైన ఉద్యోగాన్ని ఎంపిక చేయడమే వృత్తిపర మార్గదర్శకత్వం లేదా ఔద్యోగిక మార్గదర్శకత్వం అని చెప్పచ్చు కొంతమందికి వాళ్ళు చేసే ఉద్యోగంలో వాళ్లకు అసంతృప్తి ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళ విధి నిర్వహణల సరిగ్గ చేయకుండా ఉంటారు తన తోటి ఎంప్లాయీస్తో వాళ్ళు సరిగ్గా సంబంధాలు నెలకొల్పలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటారు ఇలాంటి సందర్భాలలో వాళ్లకు ఈ ఔద్యోగిక మార్గదర్శకత్వం అనేది చాలా 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 ఉపయోగపడుతుంది ఇక మూడవది వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వం సాధారణంగా వ్యక్తులకు అనేక ఆశయాలు ఉంటాయి మనకు చాలా కోరికలు ఉంటాయి వాటిని మనం వాస్తవిక ప్రపంచంలో తీర్చుకోలేనటువంటి సందర్భంలో ఒక్కొక్కసారి మనము కుంటనానికి లోనైతాం మనలో ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది వస్తుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వం అంటే వ్యక్తిగత సమస్యలే తీసుకుంటే ఒక వ్యక్తి ఒక పిల్లవానికి చదువు మీద దృష్టి నిలుపుకోవడం వాళ్లకు మానసిక ప్రశాంతత లేకపోవడం పాఠ్యాంశాల మీద ఏకాగ్రత నిలుప నిలపలేకపోవడం ఇలాంటి సందర్భాలలో ఇది వాళ్ళ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి సమస్య కాబట్టి వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వం అనేది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ కుటుంబంలో సమస్యలు ఉంటాయి అలాంటి కుటుంబంలో కలిగేటువంటి సమస్యలను తీర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు కూడా మనం వ్యక్తిగత మార్గదర్శకం కత్వం అనేది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కొంతమందికి వైవాహిక సమస్యలు ఉంటాయి ఇలాంటి సందర్భాలలో కూడా వ్యక్తిగత మార్గదర్శకం అనేది మనకు అవసరమవుతుంది ఇప్పుడు మనము మంత్రణం అంటే ఏమో తెలుసుకుందాం మంత్రణం అంటే ఇంగ్లీష్లో కౌన్సిలింగ్ అంటాం మంత్రణం అనేది ఒక వృత్తి కౌన్సిలింగ్లో నిపుణులైనటువంటి సైకాలజిస్టు సైక్రియాట్రిస్టుల చేతనే అందించగలుగుతారు వివిధ వ్యక్తిగత సమస్యలు సంఘర్షణలు ఒత్తిడి వ్యాకులత కారణంగా మానసికంగా బాధపడుతున్నటువంటి వ్యక్తులకు ఈ మంత్రణం అనేది ఒక మంచి చికిత్సా పద్ధతి వాళ్లకు చక్కటి దారి చూపించి వారి జీవితాల్లో వెలుగును నిలుపుతుంది ఈ మంత్రణం ఇక్కడ ఎవరైతే సమస్యతో బాధపడుతున్నారో ఆ వ్యక్తిని మనము క్లయింట్ లేదా మంత్రణార్థి లేదా సహాయార్థి అని చెప్పి పిలవచ్చు అదేవిధంగా ఎవరైతే సమస్యకు పరిష్కార మార్గాన్ని ఇస్తున్నారో పరిష్కార మార్గాన్ని చెబుతున్నారో ఆ వ్యక్తిని మనము కౌన్సిలర్ లేదా మంత్రకుడు అని చెప్పచ్చు సాధారణంగా ఈ మంత్రకుడు 
శిక్షణ పొందినటువంటి కౌన్సిలర్ మరి ఎవరైతే వ్యక్తిగత సమస్యలతో బాధపడుచున్నారో వాళ్ళు ఈ మంత్రకుడు అంటే కౌన్సిలర్ని ఆశ్రయించి చక్కటి సలహాలు తీసుకొని వాళ్ళ జీవితంలో ఎన్నో మార్పులను చూస్తారు మరి ఈ మంత్రణాన్ని తీసుకుంటే దీనిలో మళ్ళా ముఖ్యంగా మూడు భాగాలు ఉంటాయి వాటిలో నిర్దేశిక మంత్రణం రెండవది అనిర్దేశిక మంత్రణం మూడవది దార్శనిక లేదా మిశ్రమ మంత్రణం ఇంకా మనము నిర్దేశక మంత్రణం అంటే ఏమిటో చూద్దాం యాక్చువల్గా నిర్దేశక మంత్రాన్ని ఈజీ విలియన్సన్ డార్లు అనే వాళ్ళు ప్రతిపాదించారు ఈ నిర్దేశక మంత్రణానికి మరొక పేరు సమస్య కేంద్రీకృత మంత్రణం దీన్నే మనము దీన్నే మనము ప్రాబ్లమ్ సెంటర్డ్ కౌన్సిలింగ్ అంటాం ఈ రకమైన మంత్రణంలో కౌన్సిలర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరైతే కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది మంత్రకుడు తన అభిప్రాయాలను ఆలోచనలను సలహాలను స్వేచ్ఛగా బహిర్గత చేస్తాడు సమస్య గల కారణాలను సమస్య పరిష్కార మార్గాలను మంత్రకుడే మంత్రకుడే అంటే ఇక్కడ కౌన్సిలర్ కౌన్సిలర్ అని మంత్రకుడు అంటాం ఈ మంత్రకుడే సూచిస్తాడు తనకు తాను సమస్యను పరిష్కరించుకోలేకనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్లకు ఈ రకమైనటువంటి మంత్రణం అంటే నిర్దేశక మంత్రణం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సాధారణంగా ఈ నిర్దేశక మంత్రణం అనేది ఏదైనా ఒక అంశంలో పూర్వ అనుభవం లేని వారికి చిన్న పిల్లలకు స్థిర నిర్ణయాలు తీసుకోలేనటువంటి వారికి ఈ నిర్దేశక మంత్రం అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక రెండవది అనిర్దేశక మంత్రణం సాధారణంగా ఎవరైతే కౌన్సిలింగ్ కోసం వచ్చారో అంటే ఎవరైతే కౌన్సిలింగ్ కోసం వచ్చి ఉంటారో వాళ్ళని మనము కౌన్సిలి అని పిలుస్తాం లేకపోతే క్లయింట్ అంటాం లేకపోతే ఎవరైతే సహాయాన్ని అర్థిస్తున్నారో వాళ్ళు మనం సహాయార్థి అంటాం లేదా మంతనార్థి అంటాం ఇలా ఎవరైతే కౌన్సిలింగ్ కోసం వచ్చారు అంటే సహాయం కోసం ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు స్వీయ నిర్ణయాలు తీసుకోగలటువంటి సామర్థ్యం అంతర్గతంగా ఉంటుంది అని భావించినప్పుడు అందించగలటువంటి మంత్రణాన్ని మనము అనిర్దేశక మంత్రణం అని చెప్పచ్చు ఈ అనిర్దేశక మంత్రణాన్ని ప్రతిపాదించేటువంటి వారు కార్ల్ రోజర్స్ యాక్చువల్గా ఈ అనిర్దేశిక మంత్రణాన్ని మనము సహాయార్థి కేంద్రీకృత మంత్రణం అని కూడా పిలుస్తారు సో ఈ అనిర్దేశిక మంత్రణంలో కౌన్సిలీకి కౌన్సిలీకి అంటే ఎవరైతే సహాయం కోసం వచ్చారో వాళ్ళను మనము కౌన్సిలీ అని పిలవచ్చు లేదా క్లయింట్ అని పిలవచ్చు లేదా మంత్రణార్థి అనొచ్చు లేదా సహాయార్థి అనొచ్చు వాళ్ళకు అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది వాళ్ళు తమ భావాలను అభిప్రాయాలను పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా తన మనసులో ఉన్న భావాలను కౌన్సిలర్కు వివరిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విద్యార్థి డిగ్రీ అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత బిఈడిలో చేరాలా లేకపోతే ఎంఎస్సిలో జాయిన్ అవ్వాలా అనేటువంటి ఒక సందేహం కలిగింది దానికోసం ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక కౌన్సిలర్ని ఆశ్రయించాడు అప్పుడు తన యొక్క భావాలను ఆయన కౌన్సిలర్కు వివరించాడు అప్పుడు కౌన్సిలర్ ఏం చేశాడు ఇతనికి ఉన్నటువంటి బలాలను బలహీనతలను అంతేకాకోకుండా బీఈడీ చేస్తే ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఎంఎస్సీ చేస్తే ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటుంటాయో ఇతనికి తెలియజేసి నిర్ణయాన్ని ఇతనికే వదిలేస్తారు ఎందుకంటే ఇతని నిర్ణయం తీసుకోగలటువంటి తగిన అంతర్గత సామర్థ్యం అనేది అతనికి ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరికి కౌన్సిలీకి అతనికే నిర్ణయాన్ని వదిలేస్తారు ఇలాంటి సందర్భంలో మనకు అనిర్దేశక మంత్రం అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా మూడవది మిశ్రమ మంత్రం లేదా మనం దీన్ని దార్శనిక మంత్రం అని పిలవచ్చు ఈ మిశ్రమ మంత్రాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎఫ్వి తార్న్ ఒక వ్యక్తి వివిధ రకములైన అనేక సమస్యలలో వచ్చినప్పుడు వాటి తీవ్రతను వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తి యొక్క మనస్తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క ఉన్నటువంటి మూర్తిమత్వాన్ని బట్టి వీళ్ళకు నిర్దేశక మంత్రం ఇవ్వాలా లేక అనిర్దేశక మంత్రంలో ఏ సమస్యకి ఏది అవసరమో దాన్ని ఉపయోగించేదే మిశ్రమ మంత్రణం ఈ దాసక మంత్రంలో ముఖ్యంగా కౌన్సిలర్ కొన్ని సూచనలు అంటే కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తాడు కొన్ని సలహాలు కొన్ని అడ్వైస్ ఇస్తాడు కొన్ని ఇలా చేయమని తానే నిర్ణయిస్తాడు కొన్ని మాత్రం వాళ్ళకే నిర్ణయం తీసుకునేదానికి వదిలేస్తాడు ఇలాంటి మంత్రాన్ని మనము దార్శిక మంత్రణం అని చెప్పచ్చు
రక్షక తంత్రాలు వ్యాకులతను ఒత్తిడిని సంఘర్షణను తగ్గించుకోవటానికి మానవులు అనేక రకాలైనటువంటి పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు వాటిలో రక్షక తంత్రాలు ముఖ్యమైనవి ఒత్తిడి వ్యాకులత కుంఠనము అనేటివి సంఘర్షణకి వ్యక్తి గురైనప్పుడు ఓటమి అంగీకరించకుండా ఆ పరిస్థితి నుంచి పారిపోకుండా మధ్య మార్గంగా వ్యక్తి చేతనంగా అచేతనంగా ఉపయోగించే పద్ధతిని రక్షక తంత్రాలు అని అంటాం మనం రక్షక తంత్రాలు వ్యక్తి అహం అంటే ప్రతి మనిషి మనిషికి అహం ఇగో ఉంటుంది ఆ ఇగోను దెబ్బ తినకుండా చేస్తాయి ఈ రక్షక తంత్రాలను తాత్కాలికంగా మూర్తి మొత్తమును విచ్ఛిన్నము కాకుండా కాపాడుతాయి ఈ రక్షక తంత్రాలను ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త సిగ్మంట్ ఫ్రాయిడ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ రక్షక తంత్రాలను ప్రతిపాదించారు ఈ రక్షక తంత్రాలను మనం మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఒకటి నిరాకరించు రక్షక తంత్రాలు రెండవది ప్రజ్ఞాన్యాయము చూసుకునేటువంటి రక్షక తంత్రాలు మూడవది తప్పించుకో చూసే రక్షక తంత్రాలు ఈ రక్షక తంత్రాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం వీటిలో పరీక్ష గురించి మనకు చాలా ప్రశ్నలు వస్తాయి ఈ నిరాకరించు రక్షక తంత్రాల్లో మొదటిది దమనము ఇష్టం లేని విషయాలను మర్చిపోవడానికి మానవుడు ప్రయత్నం చేస్తాడు ఈ ప్రయత్ననే ఈ ప్రయత్నాన్ని మనము దమనము అని అంటాం చాలా విషయాలు మనకు ఇష్టం లేకుండా ఉంటాయి అలాంటి ఇష్టం లేని విషయాలు మనము మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఉదాహరణకు స్నేహితుని మరణం బలవంతంగా మర్చిపోవటం ఒకే ఇంట్లో తరచు కూడబడే అత్తా కోడళ్ళు ఆ విషయం మర్చిపోయి మరుసటి రోజు సంతోషంగా మాట్లాడుకుంటారు దీనినే మనము దమనము అని చెప్పవచ్చు రెండవది హేతుకీకరణం ఈ హేతుకీకరణం అంటే తన వైఫల్యానికి బలమైన కారణాన్ని వెతికి పట్టుకుంటాడు తను ఓటమి పాలైనప్పటికీ కూడా దానివల్లనే నేను ఓటమి పాలైనా అన్నటువంటి భావాన్ని కలిగి ఉంటాడు దీన్ని హేతుకీకరణం అంటారు ఉదాహరణకు ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థి ఈ సంవత్సరం పలానా సబ్జెక్టులో ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అయినారు కాబట్టి వారితో పాటు నేను కూడా ఫెయిల్ అయ్యాను అని చెప్పుకుంటాడు అదేవిధంగానే డిఎస్సీలో ఉద్యోగం రానటువంటి వ్యక్తి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగానికి జీతం తక్కువలే వస్తే ఏమి రాకపోతే ఏమి అని హేతుకీకరణం అంటారు అని హేతుకీకరణ విధానంలో తన మనసును నచ్చజెప్పుకుంటాడు దీనిని హేతుకీకరణం అని అంటాం ఇంకా మూడవది ప్రక్షేపణ ప్రక్షేపణ అంటే తన ఓటమికి లేదా వైఫల్యానికి తాను కారణం కాదని ఇతరులను బాధ్యతలు చేస్తాడు తను ఓడిపోయినప్పటికీ తను కారణం కాదు అనేటువంటి భావాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఉదాహరణకు ఒక విద్యార్థి ఫెయిల్ అయిన అనుకో ఆ ఫైల్కు నేను కారణం కాదు ఉపాధ్యాయుడే సరిగా బోధన జరపలేదు కాబట్టి నేను నాకు సరైన మార్కులు పరీక్షలో రావే రాలేదని చెప్పి తన వైఫల్యాన్ని ఇతర ఇతరుల మీదకు తోస్తే దాన్ని ప్రక్షేపణము అంటారు అదేవిధంగా యాక్సిడెంట్ చేసిన డ్రైవరు రోడ్డుగా సరిగా లేదనో లేకపోతే నాకు మంచు కురవటం వల్ల నాకు సరిగా కళ్ళు కనపడలేదనో దానివల్ల నేను యాక్సిడెంట్ చేశానని చెప్పి తన యొక్క లోపాన్ని వేరే వాళ్ళ మీద వేస్తాడు దాన్ని ప్రక్షేపణము అని అంటాం ఇంకా రెండవ దాంట్లో ప్రత్యామ్నాయం చూసుకునే రక్షక తంత్రాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి విస్థాపనము ఈ విస్థాపనము అంటే వ్యక్తి తన కోపాన్ని అసలు వ్యక్తుల మీద కాకుండా తనకంటే తక్కువ స్థాయి వ్యక్తుల మీద చూపించడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తల్లి కొడుకుని ఏమన్నా అంటే అతడు తన తన యొక్క కోపాన్ని తల్లి మీద చూడలేనో తండ్రి మీద చూపించుకోలేక తన చెల్లెల్ని కొడుతూ ఉంటాడు దీనే విస్థాపనము అంటాడు ఉదాహరణకు ఉపాధ్యాయుడు ప్రథమోపాధ్యాయుల మీద కోపాన్ని ఉంటే అది ప్రధానోపాధ్యాయాన్ని ఏమి అనలేక తనకన్నా పై స్థాయి వ్యక్తి కాబట్టి ఆ కోపాన్ని తన విద్యార్థుల మీద చూపిస్తాడు దీనే విస్థాపనము అంటారు ముఖ్యంగా విస్థాపనము అంటే తన కోపాన్ని అసలు వ్యక్తుల మీద చూపించకుండా వేరే దానిల మీద చూపించడం ఇంకా రెండవది పరిహారం పరిహారం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రంగంలో రాణించలేని వ్యక్తి ప్రత్యామ్నాయ రంగాన్ని ఎంచుకోవడం వల్ల ఆ రంగంలో రాణిస్తే దాన్ని పరిహారం అంటారు ఉదాహరణకు వ్యక్తి సరిగ్గా చదవలేడు చదువులో రాణించలేకపోయాడు కానీ అతను ఆటల్లో టాప్ పొజిషన్లో ఉంటాడు కానీ చదువులో చూస్తే టెన్త్ క్లాస్ కూడా పాస్ అయి ఉండదు అతను చదువులో రాణించలేడు కానీ క్రీడల్లో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిపోతాడు దీనిని పరిహారం అని అంటాం ఇంకా మూడవది ఉదాత్తీకరణం 
ఉదాత్తీకరణమంటే సమాజం ఆమోద్యం కాని విషయాలను నిర్మాత్మకంగా ఆమోద్యకమైన రీతిలో ఉపయోగించడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రేమలేఖలు రాసిన కాలేజీ విద్యార్థి ఇంకా ప్రేమలేఖలు కథలు రాసి ప్రేమ కథలు రాసి గొప్ప రచయితగా పేరు తెచ్చుకుంటాడు దీటిని ఉదాత్తీకరణమని అంటాం ఇంకా రెండవ ఎగ్జాంపుల్ వీధి పోరాటాలు చేస్తే మైక్ టైనెస్ బాక్సింగ్లో బాక్సర్గా రాణించడం ఇంకా నాలవది తదాత్మీకరణము ఈ తదాత్మీకరణము అంటే ఒక వ్యక్తి తాను సాధించలేని విషయం ఒక సంస్థ కానీ లేకపోతే ఇతర వ్యక్తులు కానీ సాధించినప్పుడు అవి తానే సాధించినట్టు ఫీల్ అయిపోతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తండ్రి తన కుమార్తె ఐఏఎస్ సాధించినప్పుడు ఆ విజయం తండ్రిగా భావించి ఆనందిస్తాడు అంటే తన మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికను తీర్చుకోలేకపోయినప్పుడు తన కుమార్తె కానీ తన చుట్టుపక్కల తన స్నేహితులు కానీ ఎవరైనా ఆ విజయం పొందితే ఆ విజయం తనదిగా భావించి తదాత్మీకరణం పొందుతాడు దీనిని తదాత్మీకరణం అంటాం ఇంకా నాలవది వ్యక్తీకరణం వ్యక్తీకరణం అంటే ఒత్తిడి కలిగించే విషయాలకు బయటకు వ్యక్తపరచడం కొంతమంది ఏదైనా కోపం వస్తే దాన్ని మనసులో ఉంచుకోరన్నమాట దాన్ని వెంటనే వ్యక్తపరుస్తారు ఉదాహరణ ఉపాధ్యాయుడు దండిస్తున్నాడు అని చెప్పి సరిగ్గా చదువుకోవాలని దండిస్తే విద్యార్థి వెంటనే ఎదురు తిరుగుతాడు అతనికి కలిగిన ఒత్తిడి వల్ల అతను మనసులోని అనుగా దక్కుకోలేక ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయుని మీదకే ఎదురు తిరుగుతాడు దీనిని వ్యక్తీకరణం అంటాం ఇంకా ఐదవది ప్రాయశ్చిత్తం ప్రాయశ్చిత్తం అంటే తన మనసులో అంగీకరించలేని ఆలోచనలను బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పడం కొంతమంది ప్రాయశ్చిత్తం అవుతారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తప్పులు చేసిన వ్యక్తి తన తప్పులు ఒప్పుకుని సమాధ సేవ చేస్తాడు దీనిని ప్రాయశ్చిత్తం అని అంటాం ఇంకా మూడవది తప్పించుకో చూసే రక్షక తంత్రాలు వాటిలో ముఖ్యమైనది స్వైర కల్పన స్వైర కల్పన అంటే పకటి కళలు కనటం వ్యక్తి నిజ జీవితంలో సాధించలేని విషయాలను వాస్తవికతను మరిచి ఊహా ప్రపంచంలో తన తీరని కోరికలను తీర్చుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోటీ పరీక్షలకు ఏమాత్రం చదివిన విద్యార్థి తను ఐఏఎస్ సాధించినట్టు తన డిఎస్సిలో జాబ్ వచ్చినట్టు జూనియర్ కాలేజ్ లెక్చరర్ అయినట్టు ఓ స్వైర కల్పన పొందుతాడు అంతే ఊహా ప్రపంచంలోనే ఉంటాడు అదేవిధంగా కాలేజీకి సరిగ్గా హాజరు కాని విద్యార్థి బీఈడి వార్షిక పరీక్షల్లో బంగారు పథకం సాధించినట్లు కూడా స్వైర కల్పన పొందుతాం ఇంకా రెండవది ప్రతిగమనం ప్రతిగమనం అంటే ఒత్తిడి గురైన వ్యక్తులు పెద్దవారు అయినప్పటికీ చిన్న పిల్లల వల్ల ఏడుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది చూస్తుంటాం మనము పరీక్షలో ఉత్తిన్నటి పని విద్యార్థి చిన్న పిల్లవాడి వలె ఏడుస్తూ ఉంటాడు దీన్ని ప్రతిగమనం అంటాడు ఏదైనా కొంతమంది వ్యక్తులు ఒత్తిడి గురైతే ఎంత పెద్దవారైనప్పటికీ చిన్నపిల్లల్లాగా ఏడుస్తారు ఇంకా మూడవది ఉపసంహరణ వ్యాకులత కలిగించే సంఘటనల గురించి తప్పించుకోవడమే ఉపసంహరణ అది ఎలా అది ఏ విధంగా అంటే పరీక్ష సరిగ్గా చదవని విద్యార్థి ఇంకా చివరికి పరీక్ష రాయకుండా తప్పించుకుంటాడు పోతే పోనీలే ఇక్కడ ఇంకా ఏం పరీక్ష రాస్తామని దీనిని ఉపసంహరణ అంటాడు ఇంకా ఇంటి పని చేయని విద్యార్థి ఇంకా ఇంటి పని సరిగ్గా చేయలేదు కదా ఇంకా ఎందుకు వెళ్ళాల మనము అని చెప్పి చివరికి స్కూల్కి పోయేదే మానేస్తాడు దీనిని ఉపసంహరణ అని అంటాం ఇంకా నాలుగవది సానుభూతి సానుభూతి అంటే ఒత్తిడి వల్ల కలిగే బాధకు ఇతరుల నుంచి సానుభూతి చెందితే సానుభూతి చెంది సంతోషం స్వాంతన చెందడాన్ని సానుభూతి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాటల పాఠశాల హాజరు కాని విద్యార్థి తనకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని అని ఉపాధ్యాయునితో చెప్తాడు అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు నాయన నీకు నిజంగానే ఆరోగ్యం బాగలేదా అని సానుభూతి చూపిస్తాడు దీనిని సానుభూతి అంటాడు ఆ సానుభూతికి అతని మనసు సంతోషపడిపోతుంది దీనిని సానుభూతి అంటాం ఇంకా ఐదవది ప్రతిచర్య నిర్మితి ప్రతిచర్మ నిర్మితి అంటే ఈ రక్షక తంత్రంలో వ్యక్తి వాంచలు దృక్పథాలు బాహ్య ప్రవర్తన అతడి అచేతన వాంచలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి అంటే అతనికి ఉపాధ్యాయుడు అంటే గౌరవం అయితే ఉండదు లేకపోయినప్పటికీ కూడా గౌరవం ఉందని గౌరవ ఉందని అందరికీ చెప్తాడనమాట తన స్నేహితుడు అంటే ఇష్టం ఉండదు ఆయన అతనితోనే తిరుగుతాడు అతనితోనే క్రికెట్ ఆడతాడు దీన్ని ప్రతిచర్య నిర్మతి అని అంటాం అంటే ఇష్టం లేకపోయినట్టుకి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా ప్రవర్తించడం ఆరవది బౌద్ధకీకరణము బౌద్ధకీకరణం అంటే బాధ భయము కలిగించే పరిస్థితుల నుంచి బౌద్ధిక నిర్వాసనాలతో వాని అనుభూతిని పూర్తిగా దూరం అవటం 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్తులు మనిచినప్పుడు ఇది మామూలు జనన మరణాలు సమానమే అని వేదాంత దూరంలో మా మాట్లాడటం పుట్టినవాడు గిట్టక తప్పదు గిట్టినవాడు జన్మించక తప్పదు అనేది అంటారు కదా ఆ విధంగా ప్రతి దానికి వేదాంత దూరంతో మాట్లాడితే వాటిని బౌద్ధకీకరణము అని అంటాం